Foram 14 hectares de área ardida. A área ardida é essa que aconteceu numa malha urbana, portanto com uma pressão completamente diferente de quando falamos de 14 hectares noutro tipo de zona. Os meios acionados e a resposta das corporações de bombeiros foram absolutamente extraordinários, trouxeram um, uma grande dose de conforto à população, população essa que desde a primeira hora mostrou determinação, serenidade e receptividade às instruções das autoridades, que também tem que ser salientado, faz toda a diferença numa operação deste género. Agora temos que olhar para a frente, temos uma zona ardida, Uh, temos que perceber quanta dessa zona está em terreno privado, quanta está em terreno municipal, como é que podemos ajudar os privados a recuperar a malha uh, vegetal. Aqui em Cascais a prevenção de incêndios decorre o ano inteiro e um dos principais e mais fortes pilares dessa prevenção é a limpeza das faixas de combustível. Para a frente, para o futuro imediato, temos a, a total disponibilidade da Câmara para recuperar a zona ardida e para encetar quanto antes a segunda fase da requalificação da Ribeira das Vinhas. E, portanto, eu acredito muito no espírito uh, dos técnicos e no espírito da população para arregaçarmos as mangas e, em conjunto, transformarmos o cinzento em verde e potenciarmos estes corredores ecológicos que temos e que devemos valorizar a toda a hora. Custa tanto nem né, bem estar arder, as casas estiverem em perigo, apesar de morar aqui ninguém, está, está ali um inquilino que mora ali, e foi uma hora da aflição, muita aflição mesmo, né? Mas pronto, e o terreno estava todo limpinho, né? Tirando estas árvores que são, é, são endémicas, dizem eles, são protegidas, o resto estava tudo muito limpinho. Mas é um grande susto, né? Minhas recordações aqui desta quinta. Mas pronto, não houve feridos, isso é que importa. Apesar do foco não ter começado aqui, começou ali nas varandas, depois passou para o lado de cá, foi muito rápida. Muita gente, muitas corporações, muitos veículos, muito rápido. E se não fossem eles, ardeu a garagem, se não fossem eles, ardiam a casa. As casas iam todas à vida, ardiam. Fizeram um excelente trabalho. Parabéns e muito obrigado a eles todos. A resposta foi musculada, bastante musculada, como puderam constatar. Uh, devido ao interface ser muito, uh, muitos riscos associados e, portanto, teve meios aéreos, portanto, teve quatro aeronaves, duas, duas parelhas de Fireboss e tivemos uh, dois helicópteros, portanto, de asa rotativa, uh, no teatro de operações. Uh, tivemos 72 veículos, mais 262 operacionais, na fase de, mais complexa. Depois disso, fomos uh, reduzindo, uh, à volta do perímetro, depois consolidado. Uh, neste momento, encontramos em vigilância ativa, com 15 ve veículos e 60 uh, operacionais. O, o cenário em que nós temos para este teatro de operações tem muita complexidade. Para já é muito rápido, uh, no espaço de maior acontece tudo e num espaço de maior temos que meter aqui os recursos todos, é, portanto, e depois a gestão desses recursos todos, portanto, a sua complexidade aumenta, é, portanto, mas nós o que queremos aqui é só guardar vidas e bens e conseguimos lo com o êxito que, ne, que, que, que é panagem nossa, né? é, faz toda a diferença, ter um terreno limpo, é, junto ao edificado, é uma solução, quando nós chegamos e ficamos aquilo, ficamos logo muito mais calmos. Quando, eh, junto ao edificado, não foi feita a limpeza que devia ter sido feita, nós ficamos, eh, pronto, temos que reforçar e temos que perceber o, a evolução do que vai acontecer de, devido ao, ao facto, não é? Aqui há partes que foram tão, tão devidamente limpas, eh, os proprietários que o fizeram, a Câmara também fez, eh, pronto, existe uma relação sobre isso, eh, uns fizeram, outros não fizeram, outros fizeram menos bem, mas pronto, eh, temos as três situações aqui.